안녕하세요 오늘은 여름에 즐겨 입는 여름 통바지 패턴을 제작해 보겠습니다 패턴을 제작하기에 앞서서 치수를 정해 주셔야 되는데요 오늘도 계산하기 쉽도록 힙둘레 100으로 잡고요 통바지가 여름용이기 때문에 통이 좀 넓어요 사진에서 보시는 것처럼 통이 좀 넓고 원단은 얇은 원단을 사용하셔야 될것 같고요 그래서 기장은 통바지기 때문에 그렇게 여름용이고 통바지기 때문에 그렇게 길 필요는 없을 것 같아서 기장은 한85 정도면 적당할 것 같습니다 키가 크신 분들은 그 키에 맞춰서 정하시고요 그러면 패턴 음, 진행하도록 하겠습니다 어, 오늘 패턴도 허리 고무줄이기 때문에 허리 둘레는 필요치 않습니다 자, 기본 틀을 만들어 주셔야 되는데요 기본 틀은 어, 우리가 미리 4분의 1품 품은 자 더하기 2를 어, 여유분을 주었습니다 자, 품은 4분의 힙에서 여유분 1을 두었고요 만약에 어, 통이 넓은 통을 원치 않고 그냥 일반적인 좀 넓, 통을 원한다 했을 때는 어, 여유분을 주지 않으셔도 되고요 오늘은 원단도 얇고 넓은 통이기 때문에 여유분 2cm를 주었습니다 그리고 미디는 자 미디 같은 경우에는 고무줄 바지기 때문에 4분의 2 더하기 3을 두었습니다 이렇게 옷에 따라서 디자인에 따라서 원단에 따라서 품이라든지 미디 길이가 다소 달라진다는 점 참고하셔서 패턴을 제작하시면 될것 같습니다 자 그러면 시작해 보도록 하겠습니다 기본 틀을 만들어 주는데요 자, 앞판부터 패턴을 진행합니다 자, 뭔지 모르는 사각형의 박스가 그려지는데요 자, 세로 부분은 좀 전에 정해두었던 미디입니다 미디는 엉덩이 둘레를 4로 나눈 치수에서 여유분 3cm를 두고 미디를 정했습니다 자, 이 미디는 허리 벨트 부분이 포함되는 길이니까 어, 참고하시고요 자 이렇게 세로 부분 미디 길이가 정해졌습니다 그러면 가로도 정해져야 되는데 가로는 4분의 힙 더하기 여유분 2cm를 두었습니다 아까 말씀드린 대로 어, 원단이 얇고 또 넓은 통을 원하는 경우이기 때문에 이렇게 여유분을 2cm를 두었다 이렇게 이해하시면 되겠습니다 이렇게 사각형의 기본 틀이 정해지면 그 다음 세 번째로는 엉덩이 길이를 정해줍니다 엉덩이 길이는 어 여기 허리에서부터 엉덩이까지의 길이를 재는 것인데 보통 18에서 20cm를 두시기도 하고 또잘 애매하다 싶으시면 이 미디 길이에 3등분해서 3분의 2 정도 선을 그어주셔도 되겠습니다 18에서 24 이거나 3등분 해서 3분의 2 정도 선이 엉덩이 길이다 이렇게 이해를 하시고요 자 그런 다음에는 이제 앞판이기 때문에 앞 삿을 그려줍니다 삿을 자, 어떻게 정해 주시냐면요 자 여기 길이는 16분의 엉덩이 둘레 빼기 1.5를 잡아 주시면 되겠습니다 적당하게 뭐 4,5 뭐 고선에서 왔다 갔다 하셔도 될것 같고요 워낙 큰 수로 나누기 때문에 어 또뭐 줄이고 느리고 하게 되면은 크게 많이 차이는 나진 않아요 그래서 16분의 힙 빼기 1점으로 앞 샷을 그려 주시고 그 다음에는 바지의 중심선을 그려 줍니다 바지의 중심선은 여기 삿부터 해서 어 여기 어 힙까지 포함을 해서 2등분을 정해 찾아 주시면 됩니다 반을 찾아 주시면 됩니다 자, 반을 그렸는데요 2등분 한 선에서 바지 길이까지 잡아주시면 되겠습니다 
자, 바지 길이는 통바지라서 좀 짧게 저는 85를 정했는데 음, 키 크신 분은 키에 맞춰서 원하는 길이대로 하시면 되겠죠? 이렇게 해서 수직 수평선을 맞춰서 바지 통을 먼저 그려줍니다. 자, 이렇게 그려주고 어, 바지 통을 너른 바지로 하기 때문에 이품 그대로 일자로 내리도록 하겠습니다. 여름이니까 좀 이렇게 입을 수가 있고 여름이 아니라면 통을 좀 줄여주셔도 될것 같습니다. 자, 이 패턴은 어, 샘플에서 입고 있는 그 품과 동일한 음, 품이니까 참고하셔서 너무 넓다 싶으시면 줄여주시고요. 자, 그대로 내리도록 하겠습니다. 여기 재서 바지 굽까지 그대로 떨어뜨려 주시면 되겠습니다. 완전 일자죠, 그죠? 자, 이렇게 바지 통이 정해지고 나면, 자, 앞부분, 미디 부분을 음, 만들어 주겠습니다. 자, 엉덩이 선 그리선과 앞삼 나간 부분을 대각선으로 그려 주시고, 꼭지 점서부터 직각 선을 찾아 주세요. 자, 주신 다음에 어, 여기서 선은 한 1cm 정도가 되도록 점선으로 그려, 그림을 그려주신 다음에 나중에 국자를 이용을 하시면 됩니다. 자, 이렇게 국자를 이용해서 어, 라운딩 해주시고요. 그리고 앞 중심선은 1cm 나가주세요. 들어가 주세요. 자, 안쪽으로 1cm가 들어갔습니다. 자, 이렇게 한 다음에 이제 앞쪽에 뭐 허리 부분은 필요가 없어요. 공술이기 때문에 이대로 사용을 하시면 되고 어, 앞 미리가 어, 좀긴게 아무래도 좀 뭐, 스타일리시하지는 않기 때문에 앞 미리는 2cm를 내려주도록 하겠습니다. 이렇게 내려서 여기 선에 맞춰서 여기는 바지 옆선이죠? 옆선과 앞 미디를 2cm 내렸어요. 이렇게. 자, 이렇게 패턴을 그리면 앞판 패턴은 모두 완성이 되었습니다. 쉽죠, 그죠? 아, 참, 여기 어, 벨트 부분은 여기가 허리선이에요. 여기가 허리선인데 어, 여기서부터 밑으로 벨트가 어, 내려가게 됩니다. 그러면 벨트 부분은 고무줄 한 4cm를 기준으로 해서 라인 그대로 내려주시면 되겠습니다. 자, 이렇게 자, 이 부분은 벨트 고무줄로 작업이 될 부분입니다. 그러면 커팅하는 선은 이 선이 되겠죠. 여기서부터 여기까지가 앞판 패턴이 되는 것이고요. 그리고 어, 이쪽 부분은 너무 각이 줄이 너무 뭐 딱딱한 느낌이 난다 하시면은 곡자를 이용해서 살짝 허벅지 모이는 부분이기 때문에 살짝 이렇게 안으로 어, 한 1cm 정도 들여 보내 주셔도 되겠습니다. 자, 완성선은 이 선과 이 선, 이 선. 그리고 이 선이 되겠죠. 그러면 이제 앞판 패턴은 모두 완성이 되었습니다. Q 패턴을 제작한 이후에 바로 뒷판 패턴을 어, 이선 위에서 바로 작업하도록 하겠습니다. 어, 따로 기본 선을 그린 다음에 뒷판을 그리셔도 되고요. 지금 저처럼 어, 이렇게 다른 펜으로 어, 뒷판을 그린 다음에 
다른 복사지를 이용을 해서 뒷판이건 앞판을 다시 옮겨 그릴 수도 있겠죠 그죠 자 그러면 뒷판을 진행하도록 하겠습니다 앞판은 좀 전에 검정색으로 이렇게 선을 그려 두었고요 동그라미 표시해 두었습니다 그러면 뒷판은 자 밑에서부터 올라가도록 할게요 바지 굽니다 자 우리가 옷 자체가 뒷판이 좀 크죠 뒷판 패턴 바로 진행하겠습니다 자 밑에서부터 올라가도록 할게요 앞판 패턴보다 뒷판은 1에서 1.5cm 바지통을 크게 해줍니다 그러면 이 선을 그대로 자, 올려주는데 자, 끝까지 올릴 필요는 없고 밑에서 한 무릎 정도 선에서 일단 어, 중지를 했고요 자, 이쪽 같은 경우에는 자, 1cm 자, 밑에 통을 먼저 이제 좀 올려서 그려 두었습니다. 자, 이렇게 그리고 난 다음에는 자, 뒷 미리를 이 사스 부분을 그려 주는데 이거는 앞판 삽에 이어서 뒷판으로 어, 나가 주는 겁니다. 그럼 얼마만큼 나가느냐 하면 뒷판은 16분의 힙만큼만 나가는 거예요. 앞판은 16분의 힙에서 1.5를 빼서 작죠. 그러면 뒷판은 그냥 16분의 힘만 나가는 거예요. 그러면 계산을 해둔 선 쓰시든지 또는 이 선에서 어, 더하기 1.5를 하면 되겠죠. 자, 여기 부분은 16분의 힙이다. 이렇게 말씀을 드렸고요. 그러면 이 선과 이 선을 자, 연결을 하는데 자, 이 선은 어, 어떻게 연결을 하느냐 면은 이렇게 바로 이렇게 그려서 전체적인 통이 어, 너르게 작업을 할 수도 있고요 아니면 이제 무릎선을 찾으셔서 우리가 무릎선은 정하진 않았는데요 무릎선을 어, 재셔서 자, 무릎선 자, 무릎선을 자, 찾았습니다 쟀습니다 그러면 이 무릎선까지 이렇게 연결을 해서 이 통이 더 넓어지는 게 싫으시면 무릎선을 정해서 무릎선까지 1cm 나간 선을 연결을 해서 여기 부분을 허벅지 부분을 곡자로 그려주시면 되겠습니다. 처음에 정했을 때 아주 넓은 바지를 원하시는 경우에는 이렇게 넓게 나갈 수도 있는데 어, 너무 통이 넓어서 어, 뚱뚱해 보이는 게 너무 뭐 저기 그게 한게 싫으시다면은 어, 무릎선까지 어, 여기 삽 부분 뒷삽과 무릎선 부분 뒷판의 무릎선 1cm 나간 선에 맞춰서 연결을 해주시면 됩니다. 어, 이 부분이 좀뭐 어려울 수도 있는데 초, 초보자라면 어려울 수도 있는데. 이렇게 자목 같은 경우에는 이렇게 뭐 같이 아래 구부터 해서 이렇게 연결을 할 수가 있고요. 좀 넓어 보이는 게 싫다 그러면 무릎선을 재셔서 맞춰주시면 되겠습니다. 자, 이렇게 이제 뒷판을 어, 사슬 그려준 다음에는 이쪽으로 자, 뒷판은 앞판보다는 조금 어려워요. 그래서 앞판 선을 뭐 불필요하시다고 싶으시면은 이제 앞판 선을 어 앞판 패턴을 위에다 그리지 말고 이제 따로 그릴 수도 있어요. 근데 이제 이렇게 하시는 게 조금 더 편하기 때문에 어, 저처럼 따라서 해보시는 것도 괜찮을 것 같습니다. 자, 이렇게 지금 이제 어, 바지통, 그 다음에 어, 뒤 미디 부분을 이제 어, 만들어 주는데요. 어, 뒷판 같은 경우에는 자, 위쪽으로 지금 이제 올라갈게요. 위선이죠. 그죠? 위에 어, 앞판에 있던 이 선을 바지 중심선이었던 이 선을 3등분을 해주세요. 이렇게 3등분을 해서 그첫 번째 선과 중심선을 이렇게 연결을 해줍니다. 이렇게 연결을 해주시고 나면은 이제 이 선은 이 중심, 이 선, 여기 선에서 한 중심 정도 선을 맞춘 다음에 여기 선. 여기 앞판에 대각선으로 그어졌던 선을 향해서 
먼저 두 번째로 첫 번째 지점을 정하시고요. 두 번째는 우리 앞판의 중심이었던 선, 이 선, 그리고 세 번째는 뒷 밑이 나간 선을 자연스럽게 연결을 해주시는 거예요. 자, 이렇게 연결을 해주신 다음에 어, 우리 앞판의 바지 길이의 이 부분 서로 앞판과 뒷판이 서로 맞아야지 바지가 되겠죠. 그러면 이 부분 치수를 재시고요. 그러면 뒷판은 앞판과 똑같은 길이가 돼야지 연결이 되겠죠. 자, 이렇게 재서 자, 보니까 뒷판 같은 경우에는 살짝 더 길어요. 그죠? 그래서 이긴 부분을 네 번째로 다시 내려주게 되는 겁니다. 자, 그 순서. 일반적으로 자, 한 1cm 정도를 내려주게 되죠. 1번, 2번, 3번을 한 다음 다시 4번, 1cm 내려주게 되면 뒷미디는 음, 다된 겁니다. 자, 그러면 이제 허리 부분만 만들어주면 끝인데요. 자, 허리 부분은 우리 뒷판의 중심선 올라간 선에서 이제 원래 이 앞판 선은 이 선이었고 뒷판은 이만큼 더 틀어졌잖아요. 그죠? 그러면 이 부분만큼을 옮겨주시면 됩니다. 자, 옮겨줄 때이 허리선, 허리선에서 허리선과 이선, 허리선과 뒷중심선 올라온 선을 이렇게 선을 좀 연장을 해주시고요. 자를 어, 여기 허리선과 뒷중심선을 두 개의 선을 어, 이용을 하셔서 그러니까 이 선, 이 선과 이 선을 이용을 하셔서 직각자로 어, 내가 원하는 힙품 여기는 허리긴 하지만 고무줄 바지기 때문에 힙품입니다. 그 힙품을 정해서 바지통을 연결해 주시면 됩니다. 그러면 우리가 원했던 힙품은 4분의 힙 더하기죠. 그러면 그 힙품 자, 예를 들었던 이 치수의 품 4분의 힙 더하기 2 그러면 그 치수 예를 들은 치수가 27이 됩니다. 그러면 여기 27일, 27을 찾으셔서 그어주겠죠. 그렇죠? 그러면 이 품과 우리 여기 무릎선에 왔던 선 찾으셔서 이 선을 연결을 해줍니다. 자, 이렇게 빨간색으로 그려진 것이 어, 바지의 뒤판이 되겠습니다. 그러면 이제 마지막으로 진짜 마지막인데 허리 벨트 부분 앞판과 동일하게로 4cm 부분 해 주셔야 되겠죠. 그러면 뒷판에 재단선은 이 선과 이 선, 이 선, 그리고 이 선, 이 선이 되겠죠. 이렇게 빨간색으로 그려진 패턴은 뒷판 패턴이고요. 검정색으로 그려졌던 패턴은 앞판 패턴입니다. 좀두 개의 패턴을 동시에 그림을 그려서 좀 복잡할 수도 있는데 어, 여러 번 영상 뭐 이해가 안 되시는 분은 영상을 어, 좀 반복해서 보셔서 어, 앞으로도 이렇게 어, 패턴을 좀 편하게 어, 뜰수 있도록 도움이 되었으면 좋겠습니다. 앞판에 주머니를 표시해 주도록 하겠습니다. 어, 먼저 앞판 선을 좀더 어, 진하게 표시하게 그려보도록 하겠습니다. 이렇게 검은 펜으로 그리는 부분이 앞판이고 빨간 펜은 뒷판이 되겠습니다. 자, 앞판, 허리, 벨트 부분 
sống땅까지 자, 어, 앞 안에 주머니 부분은 허리 밑에서 한 4cm 그리고 옆쪽에서 13cm를 쉽해 주시고요 손 들어가는 부분입니다 이렇게 손이 들어가고요 주머니 감은 손이 들어갈 정도로 자유롭게 이렇게 그려주시면 되겠습니다. 이렇게 어, 주머니 앞판의 주머니까지 해서 어, 통바지 와이드 팬츠 패턴 제작을 모두 마치도록 하겠습니다. 다음 영상에서 다시 만나요.